പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗേഴ്സ് ബിലോ ഡിസൈഡ് വെതർ എൽ ഈസ് പാരൽ ടു എം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സിൽ എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലും എമ്മും രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലിലാവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അതിനൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഈക്വലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എല്ലും എമ്മും രണ്ട് ലൈൻസാണ് എൻ ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഈക്വലായിരിക്കും എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായിരിക്കും അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായിരിക്കും അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അത് ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും എക്സ്റ്റീരിയർ ആയാലും ഈക്വലായിരിക്കും പിന്നെ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആർ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഈസ് സപ്ലിമെൻ്ററി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഈക്കലും ഒന്ന് സപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഇവിടെ എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പക്ഷേ എന്താണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലും എമ്മും പാരലൽ ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ സീക്കലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ സീക്കലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ശരിയായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം എല്ലും എമ്മും പാരലിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഇതാണ് എല്ലും എമ്മും രണ്ട് ലൈൻസ് ഇത് പാരലിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്നിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലിൻ്റെയും എമ്മിൻ്റെയും ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ സം എന്തായിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ത് വരും വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ എന്ത് കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആണോ കിട്ടിയത് അല്ല വൺ എയ്റ്റി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലും എമ്മും പാരലിലല്ല എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ റീസൺ എഴുതിക്കോണേ ദി സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കണം ഞാൻ മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ എൽ ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു എം എമ്മ എല്ല എമ്മിന് പാരലലല്ല വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പാരലലായേനെ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വരണം ഇനി എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും വരണം പക്ഷേ ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഒരെണ്ണം ഇൻറ്റീരിയറിലുമാണ് അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലും ഒന്ന് എക്സ്റ്റീരിയറിലും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റും അല്ല ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലും അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാക്കി ഇതിനെ മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർ അത് വെച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഏത് മെതേഡി ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എന്ത് വരും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ പെയർ ആവണം അല്ലേ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ആംഗ് വേറൊരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകത്തുള്ളൂ എൽ പാരലൽ ടു എം ആകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് സെയിം ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എല്ലും എമ്മും പാരലൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ നോട്ട് ഈക്കൽ ദർ ഫോർ എൽ ഈസ് നോട്ട് പാരലൽ ടു എം എല്ലു എം ഇവിടെ പാരലൽ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു മെതേഡിലായിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ഒന്നെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ ആയാലും ശരിയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നും ഒന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സീക്കൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് രണ്ടും ഈക്കൽ ആണ് രണ്ടും ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൽ ഈസ് പാരലൽ ടു എം എന്ന് പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഈക്കൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ ദർ ഫോർ എൽ ഈസ് പാരലൽ ടു എം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളും ഒന്ന് എക്സ്റ്റീരിയർ
sarnotical therefore l is not parallel to m parallel to m അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡി ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ മെതേഡി തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായി നെക്സ്റ്റ